GSN Property Solution wamekuletea viwanja vilivyopimwa Kigamboni Mwembe Mtengu. Viwanja vyetu vinaanzia skuya mita 225 na kuendelea. Viko tambarare, havina mabonde, umbali kufahamisha wa Tanzania. Wazijue taratibu na sifa ambazo kijana wake anatakiwa awe nazo ili aweze kuandikishwa katika jeshi. Kwanza awe ni raia wa Tanzania wa kuzaliwa. Raia wa Tanzania wa kuzaliwa. Awe na umri kati ya miaka 18 mpaka miaka 28. Hii miaka imewekwa kuna wanaoingia jeshini akiwa amemaliza darasa la saba, amemaliza kidato cha nne, kidato cha sita, na hata elimu ya juu ya vyuo vikuu. Ndio utaona miaka inatofautiana kuanzia miaka 18 mpaka miaka 28 Kijana lazima awe na afya njema ya mwili pia awe na afya ya utimamu wa akili Sifa nyingine lazima awe mwenye tabia njema na nidhamu nzuri awe hajawahi kupatikana na hatia yoyote ya makosa yoyote ya kijinai mahakamani na hatimaye kufungwa jela awe na cheti ya list cha kuzaliwa kinachomuonyesha kwamba ni mtanzania wa kuzaliwa origin certificate vieti vya shule na vieti vya chuo kwa wale ambao wamemaliza chuo kwa upande wa madaktari na sema kwa upande wa madaktari kwa sababu kati ya vijana wanaoandikishwa kwa zoezi linaloendelea hivi sasa wapo kuanzia levo hiyo elimu ya darasa la saba, mpaka kufikia shahada ya uzamili kwa daktari au amemaliza mafunzo kwa vitendo an internship na kutunukiwa vieti pamoja na kusajiliwa na bodi husika ya madaktari. Basi hiyo itoshe kusema kwamba ikumbukwe kwa sasa sifa hizi zitatumika kuwachuja wale vijana ambao wameorodheshwa kuandikishwa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Na si wote ambao wameandikishwa watachukuliwa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania watachukuliwa wale tu ambao watakuwa wamekidhi vigezo na masharti yaliyo katika kanuni na sheria na taratibu zinazotumika ku, kuandikisha kijana ambazo hivi punde nimemaliza uh, kuzifafanua kwa hiyo anaweza kachukuliwa akaandikishwa wakafanya usaili kubaini kwa sababu kuna wengine cheti cha kuzaliwa kina majina tofauti na cheti cha shule. Haiwezi kufumbiwa macho. Huyo atasubiri kwanza pembeni wale wenye sifa ambazo zimekamilika basi waweze kupata hiyo nafasi. Ndugu wanahabari kazi ya jeshi ni kazi ngumu na ni kazi hatarishi kijana akiingia kwa mgongo wa fedha ataenda kufanyishwa mafunzo mafunzo yale ni magumu yanahitaji utimamu wa mwili na utimamu wa akili na kama ameingia kwa hela bila kuwa na utimamu wa mwili na utimamu wa akili hatapoteza uhai na akinusurika kupoteza uhai basi atapata ulemavu wa kudumu ndo maana wanapimwa wanachujwa kwa vigezo na masharti yaliyowekwa kazi anayojiandikisha kufanya wengi wanasema tunaenda kutafuta ajira zimetangazwa ajira jeshini nitoe tu fafanuzi kwamba hakuna mwanajeshi yoyote ambaye ameajiliwa mwanajeshi anaandikishwa na wala haajiliwi 
Nye mlio kwenye ajira mtakuwa mashahidi. Nye mnalipu wa mshahara. Sindio? Mwanajeshi alipu wa mshahara. Anapewa malipo. Kwa sababu hakuna kazi ya kuajiliwa kwa ajili ya kutoa wai wako. Hilo unaandikishwa ili uweze kutoa wai wako. Hilo nimeona niliweke sawa kwamba wanaosema kuna ajira jeshini si ajira. Wanakuja kuandikishwa. Na tunaandikishwa ili uwe tayari. Ikibidi kutoa wai wako kulinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zote na kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutanguliza uzalendo hali ya juu hivyo basi ndio maana jeshi linazingatia vigezo vilivyoinishwa pasipo kujali nani katoa hela upendeleo wa aina yoyote wala huruma ya aina yoyote Mwisho ni waombe kupitia kwenu wanabali. Wa Tanzania wote tuungane. Tuungane kukemea vitendo hivi viovu. Ambavyo kwanza vinalidhalilisha taifa letu. Vitendo vya rushwa, vitendo vya udanganyifu, vitendo vya wizi wizi alafu kisha kuibia analala mbele aidha ni waombe wa Tanzania wote kwa moyo mmoja kwa moyo mkunjufu ni waombe wa Tanzania tuungane kufichua vitendo hivi popote unaposikia kijana anatakiwa kutoa hela toeni taarifa jeshini na si jeshini tu toeni taarifa katika jeshi la polisi toeni taarifa takukuru na mahali pengine popote ambapo unaona panafaa ili tutokomeze janga hili na nitumie fursa hii pia ni waombe kupitia kwenu wa wanahabari wa Tanzania wote kwa pamoja tuliendelee kuliunga mkono jeshi letu ambaro daima liko imara na tuko tayari kuirinda nchi yetu Tanzania tutairinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa uaminifu mkubwa serikali yetu ambayo inatuongoza baada ya kusema hayo ndugu ana habari Ni mwashukuru sana kwa mara nyingine. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama na nadhani na nimeeleweka kama kuna ambaye anahitaji pengine kupata ufafanuzi kati ya haya niliyozungumzia niko tayari. Asante sana kwa swali lako zuri la kuomba kujua kama kuna takwimu ya ambao jeshi limeshawakamata kwa kuhusiana na vitendo vya utapeli. Hili naomba niliweke wazi. 
siku aliyeuliza swali kwa uelewa wa sote kwa pamoja kwamba jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania lina majukumu na mipaka yake taasisi nyingine zimepewa majukumu nayo na mipaka yake jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limepewa jukumu la kulinda mipaka ya nchi kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali kwa ujumla kulinda mali na wananchi dhidi ya uvamizi wowote wa adui kutoka nje ya nchi ama mashambulizi ya kutoka ndani kuna vyombo vingine vya usalama ambavyo vyenyewe vimepewa dhamana ya kukamata na jeshi hakuna jeshi duniani ambalo linakamata na tukiruhusu jeshi likamate wale wanaofanya vitendo vya uhalifu ndani ya nchi vya kawaida ambayo ni makosa ya kijinai itakuwa si sawa kuna vyombo husika ambavyo vitakuwa na takwimu sahihi ambavyo siwezi kuvisemea na hisi vitakuwa na takwimu sahihi wapo ambao wamefanya vitendo hivyo vya udanganyifu na uporaji na nini hasa katika udanganyifu wa, wa kuandikishwa vijana jeshini wenzetu wa vyombo vya usalama vingine wana takwimu wanaweza kutusaidia na Asante sana kwa swali lako ambara nataka kujua utaratibu upi sahihi wa kuandikisha vijana jeshini kwamba waende kwa mkuu wa wilaya kama ilivyo kwa inatumika hapo awali kwanza ni ni, 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 ni sahihishe ili kuweka kuweka kumbukumbu vizuri utaratibu wa kuandikisha vijana kuingia jeshini kupita kwa mkuu wa wilaya ni kuandikisha vijana kujiunga na jeshi la kujenga taifa kuna vitu viwili jeshi la kujenga taifa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania awali kijana anapomaliza shule au chuo anaandikishwa kujiunga na jeshi la kujenga taifa ndio zile taratibu sasa hazifanywi na jeshi zinafanywa na mamlaka za kiraia kuanzia huko ngazi ya kata ya kitongoji kwenda ngazi ya wilaya ngazi ya mkoa na hatimaye wale vijana wanaopatikana ndio wanapelekwa katika makambi ya jeshi la kujenga taifa kwa muktadha huo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania linapotaka kuandikisha vijana kwanza tutambue kwanza lazima lipate idhini kutoka serikalini litengewe nafasi na zikishapatikana nafasi linapita kwenye makambi ya jeshi la kujenga taifa yaliyopo nchini kuwachukua wale vijana ambao wana sifa zinazotakiwa na vigezo kwa wakati huo inawezekana wakawa wanatafuta wataalamu mbalimbali wataalamu wao wanapatikana kwenye makambi ya jeshi la kujenga taifa au levo mbalimbali za watu kulingana na elimu watachukua mle watawaandikisha GSN Property Solution wamekuletea viwanja vilivyopimwa Kigamboni Mwembe Mtengu viwanja vyetu vinaanzia square meter 225 na kuendelea viko tambarare havina mabonde umbali kutoka standi Mwembe Mtengu mpaka viwanjani ni kilomita mbili tu pia viwanja vimezungukwa na makazi ya kisasa kuna huduma za kijamii kama maji umeme na hospitali karibu kabisa na mradi kumbuka kila square meter moja ni shilingi 1012 tu utaratibu wa malipo ni kuanza na milioni 
bilioni moja na nusu halafu kila mwezi utalipia laki tatu kwa muda wa miezi minne na hapo utakuwa umekamilisha bei ya kiwanja yani milioni mbili laki saba miliki kiwanja chako leo tupigie simu namba sifuri saba tano mbili saba nne nne saba nane moja au sifuri sita mbili sifuri sita sifuri sifuri moja nne sita kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kwa jina la GSN Property Solutions ujanja ni kumiliki kiwanja Gili Boni Online TV